Russia, because of its vast territory and its multinational culture and spirit, is so rich in colors. But then you speak about risks of invaders or invading somebody's land. And empire, as we all know, never lasts forever. Russian traditions include traditions of many, many nations with whom Russians were in contact. Sometimes it was war, sometimes the contact was peaceful, but still the wars give us something. To understand Russia, you must understand our past, said Mikhail Gorbachev. And no other country reflects its history so extensively in its music. This film looks at Russia's fear of and fascination with the cultures that surround it. Russia is a country without natural borders. Western and northern and southern and eastern borders of Russia always were opened. It's a way how nomads from the east and uh, knights uh, and warriors from the west and from the north always attack Russia. So, по этой дороге, которая идет от западной границы к Москве, двигались нашествия, которые вошли в историю России. Три фигуры за моей спиной, они символизируют сопротивление народа. Сначала татаро-монгольскому нашествию, потом вторжению войск Наполеона в начале 19 века. И затем тяжелейшую борьбу, которую вела Россия с гитлеровской агрессией. Победы в этой борьбе э, стали э, частью нашего национального сознания. Сопротивление миру, который окружает нас извне, является стержнем, являлся до последнего времени стержнем государственной политики. В 13 веке на русские земли обрушилось монгольское нашествие. Привело к разрушению массы городов угону в рабство или истреблению населения, деградации культуры и вместе с тем погибли дружинники, князей стали окружать люди, которые привыкли не советовать им, а беспрекословно подчиняться. И здесь во многом начало деспотического характера русской государственной власти. The plain of Russia, with the Christians glimmering like candles and the Tartars black as pitch, says an old Russian song. The Russians had to pay tribute to the Mongols and their successors in Kazan on the Volga for 300 years. But the destruction contained the boon of unity, wrote Russia's historian Karamzin. Moscow, he said, owes its greatness to the Khans. В октябре 1552 года русские войска, осаждавшие татарский город Казань, взошли на стены этого города. А в честь этой победы, после которой Казанское ханство было присоединено к России, Иван Грозный приказал построить этот храм, который был назван храмом Василия Блаженного на Красной площади. В принципе, это совершенно не характерно для русской архитектуры. 
Этот храм как-то неожиданно приобрел некоторые восточные черты. Путешественник, который приехал в Москву, сравнил эти купола э, турецким тюрбаном или чулмой. Видимо, восточные влияния распространялись в России и после победы над Казанью, и вследствие этой победы, так как русские после этой победы начали контактировать э, с татарами уже значительно теснее, чем раньше. Russia's taking of Kazan could be said to mark the beginning of its multicultural empire. The influence of the East goes way beyond St. Basil's. There's a Russian proverb which says, scratch a Russian and you find a Tartar. Vladimir Stasov, Russia's leading music critic of the 19th century, noted, Nowhere in Europe does the Oriental element play such a prominent role as in the works of our composers. In Russia, Ludmila, we have Lesginka dance. The nature of his music, this opera, Rusla, is very oriental, very, again, non-Russian. And Glinka was very strong, again, in these oriental compositions. We talk about the fact that music started with Glinka, and in literature, in poetry, in Russian, it started with Pushkin. The famous work of Pushkin, не пой, красавица, при мне. Может быть, оно стало самым знаменитым благодаря романсу Рахманинова, который сейчас все хорошо знают. Но меньше, очевидно, на Западе известен первый, более скромный и не самый известный романс Михаила Ивановича Глинки на эту же мелодию. А он представляет собой исторический интерес, потому что Глинка ничего не сочинял в данном случае. Ему Пушкин передал эту подлинную мелодию, записанную Грибоедовым, грузинскую, на которую Пушкин тут же написал слова. European art in mid-19th century was influenced by Orient. So this Orientalism, it, was, it, is not, it is not something which was invented by Russians. But Russia has its own East, and there's East, Russian's East, is Caucasus, with its uh, uh, paradise on the earth, which is Georgia.
these skies and these mountains and this way of life, not with vodka but with wine and singing a very beautiful songs. It was something very exotic from the point of view of the Russians. So um, I don't think that any other geographical point in the world have inspired Russian culture more than the Caucasus. I am Ossetian and I was brought up in the Caucasus, in Vladikavkaz, the capital of Ossetia. It's very close to Chechnya, it's very close to Georgia. Caucasus is a multi-ethnical, multinational, and it's totally different national spirit and character. Many, many great Russians traveled to Caucasus. Pushkin, Tolstoy, Lermontov, who unfortunately was even killed there. Of course, everyone praises his own land, but the beauty of Caucasus is nearly unbeatable. This wild danger which you feel everywhere. I know I'm not speaking about Chechens, I'm not speaking about kidnapping, I'm, not, I'm speaking about the power of these rivers, the power of these mountains, all these unbelievable high, wild rocks and stones. Кавказ очень серьезные горы, они всегда связаны с мистикой, всегда. Это и ущелья, это и необыкновенные рассветы, и заходы солнца, это обвал, это все уже. И самые горцы, которые живут непосредственно в горах, они очень верят в эту мистику, и они, они фаталисты. Тесни не даряла, где роется терек в амкле. Старинная башня стояла, чернее на черной скале. Той башня высокой и тесной царица Тамара жила. Прекрасно, как ангел небесный, как демон коварно и зла. И там сквозь туман полуночий пристал огонек золотой. Кидался он путнику в очи, манил он на отдых ночной. Есть более, так сказать, вещи, которые с легендами связаны. В Суанете, это уголок Грузии, есть легенда о богине охоты Дали, которая была очень, которая очень красивая, и была, и есть очень красивая. И у нее огромные длинные волосы. Вот она, когда охотники шли на охоту, она зазывала охотников, спускала свои длинные волосы, на эти скалы, они поднимались по этим волосам наверх-наверх э, и исчезали. Вот, возможно, этот, э, эта легенда легла в основу 
Sihatwari and Tamar. На мягкой пуховой постели в парчу и жемчуг убрана ждала она гостя, щипели перед нею два кубка вина. Сплетались горячие руки, уста прилипали к устам, и странные дикие звуки всю ночь раздавались там. Истерик в тестине Дарьяла, кремя нарушал тишину. Волна на волну набегала, волна погоняла волну. И с плачем безгласное тело спешило она унести. В окне тогда что-то белело, звучало оттуда «Прости». The longest war which was in Russian history is a war in the Caucasus. In some sense, it isn't finished. When Russia annexed Transcaucasia, which is Georgia, Azerbaijan, and Armenia, it immediately began the war with the North Caucasian mountainers who control the roads through Caucasus mountains. Stalin decided to solve this problem very easily in such an elementary way. He expelled several nations from their motherland to Siberia, among them are Chechens. And now Russia has just the same problem. Khrushchev returned Chechens from their place and other nations. And when uh, other republics of the Soviet Union received independence, the Chechens also want independence. Историческая тема в русской музыке, вернее, скорее, в русской опере, она появилась, как мне кажется, потому что тема борьбы в русской истории, она именно культивировалась. Борьба, преодоление, Москва защищается от врагов, Петербург строится на костях и на болотах, приходят французы, приходят немцы. Постоянные... Суть истории, которую видится глазами русского человека, это именно борьба, схватка, победа или наоборот поражение. Поэтому сама по себе русская история становится триллером. О, Russian prince. Your thunder hurtles over other domains. You open the gates of Kiev, and from your father's golden throne, you shoot at sultans beyond your lands. So proclaims the greatest work of medieval Russian literature, describing the campaign of Prince Igor against the Polopsians. The tale was used by Borodin as the basis for his opera, Prince Igor, which clearly shows the seductive side of the enemy. Русские сталкивались с половцами в X и XII веке, до начала монгольского нашествия. Отношения с ними у русских складывались, как у всяких соседей. Были войны, были ссоры, была торговля, было сотрудничество, 
были браки. Бесконечная вражда с половцами – это во многом миф русской истории. If you take Borodin and his Polotian dances, even comparing to dances in Tchaikovsky's opera or Ruslan Lyudmila, Borodin maybe beats them all because he was really able to bring it to practically impossible level of excitement, then bringing new element when clarinet started В Среднюю Азию Россия вторглась в 60-х годах 19 -го века. Дело в том, что здесь у России не было естественных союзников. Здесь не было христианских народов. Здесь православная империя подчиняла мусульман. Музыкальная картина в Средней Азии Бородина. Это было э, намечено празднование 25-летия царствования Александра. И э, некоторым композиторам, лучшим, были заказаны произведения для живых картин. Выбирались какие-то конкретные события, исторически очень значимые для правления Александра. И э, надо было их озвучить. Римский Корсаков, э, Мусорский участвовал в этом. Поводом там было путешествие э, восточного каравана через пустыню в сопровождении русского войска. Поэтому Бородин очень прямо, казалось бы, решил это сопоставлением двух тем – восточной и российской. In Asia, the harder you hit them, the longer they remain quiet, noted a Russian general, as the empire expanded into Central Asia and tapped into the lucrative Silk Road trade routes to Bukhara and Samarkand. There was a big difference between Central Asia and Caucasus. 
Central Asia and Zinava civilization. Really Eastern. It is a country of deserts. It given another inspiration to the Russian art. Very severe authoritarian life of nomads. A uh, life which is based on the laws who nobody outside can understand. Yeah? And you can see it, especially in the pictures of Verishagin, where these Middle Asian warriors are something like devils, strange people from the Mongol past. The majority of the Russian composers were not copying the music of these nations. It was more or less invented as something from these Arab fairy tales of 1001 Nights. These pieces were more invented, more inspired by fairy tales by, than by real Middle Asian life. <laughs> Shahrazad, you're all talking about Baghdad. I'm not sure he could ever travel to Iraq himself. Musically, Primsky Korskov was very successful and he was also able to catch these motifs which are so non European, so far from Russia. I believe that it's a decision of Rimsky-Korskov to try to play with orchestral colors. All these ornamental things, which are sometimes like a jewelry, you know, which you practically see that it's not the way we dress ourselves, or not the way they did it in Petersburg. So he somehow managed to catch it. And his brass section, or his percussion section, is, is dancing, very Persian or Arabic way. The discovery of the West was Буквально пещера Аладдина, откуда можно было черпать бесконечно. 
Любовь на Востоке – это особая любовь. Выражение этого чувства особое, гармония особая, мелодии совершенно особые, сдержанность особая, сдержанность и открытость. Это как какая-то страна грез. К Российской империи присоединялись восточные провинции. И это было открытие совершенно нового мира. И наш Советский Союз был очень богат вот этой широтой бесконечной, которой мы сейчас лишились. В Советском Союзе, конечно, существовала своего рода колониалистская политика, которая как бы с одной стороны варила искусство разных национальных республик, с другой стороны полностью русифицировала их. Поэтому искусство Хачатуриана, с одной стороны, конечно, принадлежало тому, что называлось искусством многонационального Советского Союза, но он был, безусловно, национально специфическим. В российской части Советского Союза творчество Хачатуряна было так популярно, потому что Хачатурян был для русских как бы продолжением ориенталистских традиций русской классической музыки Бородина, Балакирева и так далее. Хотя он впоследствии жил в Москве, Хачатурян, конечно, оставался, безусловно, армянским композитором в своей душе. И я думаю, что этот Хачатурян в своей лезгинке из ГН приносит к нам эту закавказскую музыку с одной стороны из первых рук, с другой стороны выступая опять-таки образованным и искусным композитором. Russia's relationship with the West has also been one of love and hate, with a series of invasions recurring like a bad dream. Gorbachev said, it's important that politicians rid themselves of the notion of Europe as a potential theater of war. In Russian history, the geography have a very great role. The borders were always open. So it formed the strong state. The strong state, was, the Russians need the strong state because only the strong state, very strong state, authoritarian state, could somehow win the war with the nations who sometimes are richer, they have bigger armies and so on. From 17th century, there were European invasions. First was Poles, who put Moscow in fire in 1611. Yeah. Then it was Swedes in the beginning of the 18th century during the Great Northern War. Then it was French army of Napoleon, who also put Moscow in fire.
Здравствуйте. Вы попали в наш панорамный зал. Выйдя сюда, вы себя как бы ощущаете действительно на Бородинском поле. Вы увидите холм небольшой. Видно всем? Да. И всадник на белом коне. Нашли? Это император Франции Наполеон Бонапарт. Бородинское сражение закончилось к вечеру 7 сентября. Русские войска заняли позиции те, что были прежде у французов. Французы отошли за командный пункт Наполеона, нависла мгла над Бородинским полем. И что же решает дело с Кутузов? Вы знаете, что он решил? Отступать. 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 А почему он решил отступать? Потому что у, них войска... Потому что у Кутузова не было резервов. Для нас, для русских, вообще для нации, это было сплочение. Это был как бы ну, последний, последний день Наполеона. Не были бы в нашем моменте исторические как бы, события, мы это уважаем. Мы благодарны нашим дедам, прадедам за то, что они отстояли нашу независимость и нашу страну. Very loud and noisy is Tchaikovsky's dismissive description of the 1812. Commissioned for the consecration of Christ the Saviour Cathedral in Moscow, which was built to commemorate the victory over Napoleon. The same battle is at the center of Russia's most famous novel, War and Peace, which Prokofiev worked into an opera at the time of the Second World War. Толстой много раз переписывал портрет Наполеона, потому что знал, что он не может создавать карикатуру и в то же время не может делать его слишком положительным. Но Прокофьев решает этот вопрос однозначно. Осмелюсь предложить вашему величеству позавтракать. Надеюсь, я уже могу поздравить ваше величество с победой. Эту пиря причин, которые могли бы помешать завтракать. Идите вы! Он должен изобразить врага в карикатурном виде. Враг должен быть отрицательным. Во враге не может быть ничего влекущего или очаровательного.
время Сталина требует других решений. И когда Прокофьев собирается написать большое полотно для того, чтобы поучаствовать в создании национального мифа, он меняет в ней акценты. Война с Наполеоном, который пришел в Россию чуть ли не во главе всей Европы и была выиграна, породила в России ощущение непобедимости. И это существовало до Первой мировой войны, которая была проиграна. И победа над Гитлером тем родница с победой над Наполеоном только, что возродилось ощущение непобедимости. Александр Невский сделан был Сергеем Эйзенштейном в 1938 году. Он читает газеты, и он видит, что делается в мире, и фашизм, его угроза, и то, как уже порабощены Чехословакии, и то, что случилось в Испании и так далее, настолько совпадает, и так это все животрепещущее, это так совпадает значит, с хрониками 13 века, с летописями, которые он изучал, что он готов это делать хоть сегодня. И... Это безличная масса, символ железной немецкой машины, бездушной, механистичной, хорошо организованной. Эйзенштейн показал, что немцы опаснее даже татар во времена татар Мангольского ига. I think we have maybe the best ever music for film, unless someone in Hollywood thinks differently. The power of this music in the film is unbelievable. Germany in 1942-43 was for every Russian a huge feeling. Shostakovich certainly knew in Leningrad what is the cost of human life. My Seventh Symphony is filled with great events of 1941. Our fight with fascism, our greatest victory over the enemy, and our enemy, Моему родному городу Ленинграду я посвящаю это сочинение. Шостакович's Leningrad Symphony was performed during a two and a half year siege of Leningrad in the Philharmonic Hall. The playwright Alexander Kron said. People who no longer knew how to shed tears of sorrow now cried from sheer joy. Yeah. 
suddenly you hear this mechanical power of big, great symphony orchestra, which serves to describe how it was to live under Stalin, or how it is to, to live under attack of Hitler, watching the war of these giants. Что эта страшная музыка, что это наступление воплощает и о чем она рассказывает, говорить не надо. Это просто что-то очень страшное, что человека или людей может подавить, уничтожить и сделать не людьми. Вторая мировая война была самым тяжелым моментом в истории России в последнем веке, да и вообще, наверное, за всю ее историю. Дело в том, что сейчас уже участников войны или тех, кто ее помнит, в стране осталось очень мало. Это практически война, которая присутствовала в жизни каждого из нас, вот, например, в моей жизни, хотя я родился много позже войны, это рассказы отца, рассказы близких, рассказы родственников, которые кто воевал, кто находился под бомбами, все это уже уходит. И поэтому был устроен этот комплекс. Только что мы боролись с фашизмом и боролись с ним вместе с союзниками. Но вот теперь, значит, мир поделен по-новому, и теперь надо снова как-то делать из американцев врагов. Америка для России – это нечто вроде концентрированного образа Запада. Америкой восхищаются, Америке завидуют, Америку ненавидят. Советская пропаганда изображала Америку вселенским хищником. За спиной так называемой статуи свободы американские империалисты изготовляют атомные бомбы. Размахивая атомной бомбой, они хотят запугать человечество, чтобы добиться мирового господства и установить на всем земном шаре свой порядок, так называемый американский образ жизни. Каков же этот хваленный образ жизни? Посмотрите на их искусство. Посмотрите на их спорт. Посмотрите на эту борьбу в вольноамериканском стиле. Посмотрите, как ухаживает за собачкой миллионера, и как безработные стоят в очереди за бурдой. Вот это и есть американский образ жизни. Советская пропаганда изображала американскую культуру массу культурой, не имеющей корней. Этой пропаганде никогда не верили. Пропаганда говорила одно, молодежь слышала и слушала другое. И так вот танцуют ногами, дрыгая, приличия все отбросив прочь. И вместо того, чтобы сидеть над книгой, танцуют вечер, танцуют ночь. Стыдно будет незадачливым модникам после этой сатирической сценки. Тем более, если вспомнить, откуда тянет этот гнилой ветерок.
Шнитке. Альфред Шнитке по праву считается, может быть, единственным продолжателем Шостаковича в области симфонизма. Как произведение, наиболее глубоко отражающее все стороны жизни. Происхождение первой симфонии связано с киномузыкой. Это же был заказ, исходящий от Рома, от нашего замечательного кинорежиссера, который своим языком хотел тоже отобразить 20 век. Его зло, величие, карикатурность и трагизм. Почти три столетия русский человек никогда не оставался предоставленным самому себе. Каждый раз э, кто-то думал за него, решал за него, э, рекомендовал ему. Перемены, которые происходят, э, для многих являются шоком. Но, думается, такова э, судьба всех народов, которые попали на перелом своей истории, судьба всех стран, где совершаются крутые повороты. Twentieth century is won finally by Americans. Twenty first century starts new book. It's a new chapter. Thank you, Peter the Great. Thank you, Catherine the Great. Thank you, Kutuzo. Thank you, whoever didn't destroy this city. Thank you, communists, that you didn't build these ugly boxes next door from Hermitage. Russian culture is respected, even loved in the world. And keeping the family spirit in Marinsky, we do the right thing for world culture. We are in the same company where Stravinsky, being a child, for the first time met Tchaikovsky, just 30 seconds to walk from here. That is what makes this place important. But we can't continue only thinking that, well, it was Stravinsky, well, it was Tchaikovsky, they even met here. That's why we are big. We are not. They are big. So we 
we can be very successful if we learn how to perform their music. We can be even more successful if we perform their music better than anyone else. We can find ourselves on top of success if we find how to continue with the line.